35 year old E Subramani was picked up by the Tamil Nadu police from his house in Melpattam Pakkam Kadalur in May 2015 but he never returned since then his wife Revathi has been waging a legal battle against the alleged custodial torture and death of her husband she narrates a sequence of events starting with the police picking him up in the middle of the night to his death 9 days later Revathi alleges that the police summoned her continuously for 7 days and verbally abused and threatened to manhandle her 2015 ல 5வது மாசம் 29 ஆம் தேதி நல்லிரவு 2 1 மணி இருக்கும் அவர் புடிச்சிட்டு போயும்போது தூங்கிட்டு இருந்தோம் நாங்க வீட்ல புள்ளைங்க நானு எங்க ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு கதவு தட்டி இதான் எழுப்பி இட்டுட்டு போனாங்க எழுப்பு கதவு தட்டுற சத்தம் கேட்டுச்சு நாங்கள் வந்து திடீர்னு எங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து படுத்துக்கிட்டே கதவை கீழே லாக் இருக்குன்றதெல்லாம் கே அது படுத்துக்கிட்டே கதவை திறந்து பார்க்கும்போது திடீர்னு ரெண்டு மூணு பேர் வந்து சட்டையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போகிறாங்க அவங்க யார் என்னான்னு எங்களுக்கு தெரியாது அப்போ தெரியாது அவங்க பிடிச்சிட்டு போன பிறகு யார் என்னான்னு சொல்லி கேட்கும்போது என்னை உள்ளேயே ரெண்டு பேர் அப்படியே பிடிச்சிட்டாங்க அவர் பிடிச்சிட்டு அவரை வந்து இட்டுட்டு போயிட்டாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ரயில்வே கிட்டே இருக்கு கேட்டுக்கு பக்கத்தில் கார் நிறுத்தி இட்டு அந்த காரில் வந்து இவரை இட்டுட்டு போய் வச்சுட்டு திடீர்னு போனவங்க ரிட்டன் வந்தாங்க ரிட்டன் வந்து என்ன யார் நீங்கள் ஏன் அவரை பிடிச்சிட்டு போகிறீங்கன்னும் போது உங்கள் வீட்டில் வந்து இங்கே பேக்லாம் இருக்குது எங்கே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பேக்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளே நாகை எல்லாம் என்ன இதெல்லாம் இவ்வளோ இருக்குது பீரோ சாவி எங்கே பீரோலாம் துறங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் அந்த டைம்லேயே எல்லாத்தையுமே வந்து உள்ளே பூந்து எல்லாத்தையும் திறந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க பார்த்துட்டு வீட்டிலேருந்து பேகு ட்ரெயின் நாங்கள் வந்து வேளாங்கண்ணிக்கு போன ட்ரெயின் டிக்கெட் ஃபோட்டோ லாஸ்ட்டாக எடுத்த அவரோட நாங்கள் எடுத்த ஃபோட்டோ அதெல்லாம் அந்த பேகுக்குள்ளே இருந்துச்சு அந்த பேகே எடுத்துக்கிட்டு உடனே போயிட்டாங்க அப்போ வந்து உள்ளே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து எங்களை சே இது பண்ணும் பார்க்கும்போது பக்கத்தில் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ரெண்டு பேர் வெளில வந்து பார்க்கும்போது அவங்களையும் வந்து இன்னும் இந்த நேரத்தில் வெளியில் நிற்கிறீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அடித்து உள்ளே துரத்திட்டாங்க அவங்க உள்ளே போய் கதை சாத்திக்கிட்டாங்க அப்போ எனக்கு ஏன் யார் இவங்க எதுக்கு பிடிச்சிட்டு போகிறாங்க என்னான்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அப்போ வந்து நான் யாருக்கிட்டையும் அந்த அளவுக்கு பேச மாட்டேன் அதனால் எனக்கு அந்த ஏன் பிடிச்சிட்டு போனாங்க எதுக்கு பிடிச்சிட்டு போனாங்கன்னு எனக்கு எதுவும் தெரில காலையிலே விடிஞ்ச பிறகு வந்துட்டு ஒரு ஆறு ஆறரை மணி இருக்கும் ஒரு போலீஸ் வேன் வந்துச்சு மறுபடியும் வந்து என்னை வந்து தோல் மேலே கையே போட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லேடி போலீஸ் அவங்க பேர் வந்து காளிகா தேவி அவங்க வந்து காரில் உட்கார வச்சு இட்டுட்டு போனாங்க எதுக்கு என்னான்னு சொல்ல வா அவங்க வீட்டுக்காரர்கிட்ட வர சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டாங்க அப்போ வந்து பிள்ளைங்க வந்து தூங்கிட்டு இருந்தாங்க தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ஜெட்டியோடவே அவங்க வந்து மேலே சட்டெல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தேன் தூக்கத்தோடவே அம்மாவை பிடிச்சிட்டு போகிறாங்கன்னு உடனே எழுந்து வரும்போது தூக்குறத்தோடைய அப்படியே ஜெட்டியோடையே தூக்கி காரில் உட்கார வச்சுட்டு போயிட்டாங்க எல்லாமே சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க அப்போ பிடிச்சிட்டு போயிட்டு அப்போ நே எனக்கு போகிற வரைக்குமே தெரியாது எங்கே இட்டு போகிறாங்க என்னான்னு தெரியாது போயிட்டு நெய்வேலி ஸ்டேஷன் எட்டாம் பிளாக் ஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து பிள்ளைங்கள ஒரு இடத்துலையும் என்ன ஒரு ரூம்லேயும் வச்சு கதை சாத்திட்டாங்க சாத்திட்டு அப்போ வந்து அந்த இன்ஸ்பெக்டர் ராஜான்றவர் வந்து என்னை மிரட்டி அங்கே கேட்டுட்டு இருந்தார் நீங்கள் எங்கே போனீங்க நீங்கள் எந்த அந்த இத்தனாம் தேதி வந்து எங்கே இருந்தீங்க உங்கள் வீட்டுக்கார் நீ குழந்தைங்க எல்லாம் எங்கே போனீங்க போய் சொல்கிறீங்க அந்த அப்படின்னு சொல்லி என்னை ரொம்ப மிரட்டிட்டு இருந்தார் இல்லை நாங்கள் வந்து வேளாங்கண்ணிக்கு போனோம் அந்த தேதியில் நாங்கள் வீட்டில் இல்லை என்ன நடந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லும்போது போய் சொல்கிறேன் அப்படிலாம் சொல்லி அடிக்கலாம் வந்தாங்க என்ன அப்புறம் வந்து அவர் விசாரிச்சுட்டு போனோடனே உடனே இன்னொருத்தவங்க வந்தாங்க அந்த மாதிரி மாற்றி 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 என்னை வந்து டெய்லி காலையிலே இட்டுட்டு போகிறாங்கன்னா நைட்டு வரைக்கும் நைட்டு ஒம்பது மணி பத்து மணி வரைக்குமே டேஷனில் வச்சுருப்பாங்க டெய்லி விசாரணை பண்ணுவாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரர் என் கண்ணில் காட்டவே இல்லை இட்டுட்டு போயிட்டு மூணு நாளுக்கு அப்புறம் வந்து நான் போயிட்டு மனு கொடுத்தேன் எஸ்பி ஆஃபீஸில் மனு கொடுத்தேன் எங்கள் வீட்டுக்காரை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க இன்னும் ஏதுன்னு சொல்லி காரணமே தெரியாத வச்சுருக்காங்க எங்கள் வீட்டுக்காரை நான் பார்க்கணும்னு அப்படின்னு கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்பி ஆஃபீஸில் சொன்ன பிறகு என்னை அதுக்கு மறுநாள் வந்து ஸ்டேஷனில் காமிக்க விட்டாங்க பார்க்கறதுக்கு எங்கள் வீட்டுக்காரர் அப்போ கூட 
நேராயண பாக்கவுட்டில் தூரத்தில் ஜன்னல் வழியாக காமிச்சாங்க அதோ பாரு உங்கள் வீட்டுக்கார் உட்காந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் எனக்கு நேராக பார்க்கணும் எங்கள் வீட்டுக்கார் அப்படின்லாம் அன்னைக்கு பார்க்க விடல மறுநாள் அதுக்கு மறுநாள் என்னை பார்க்க விட்டாங்க பார்க்கும்போது பார்த்தாக்கா அவரோட காலில் வந்து பெரிய பெரிய கொப்பளம் காலில் நகை இல்லாமல் காயத்தோடவும் மேலெல்லாம் கீரல் கையெல்லாம் வீக்கும் முகலாம் வீங்கி போயிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு இதில் தான் இருந்தார் அவர் எங்களை பார்த்தோடனே அழ ஆரம்பிச்சிட்டார் நாங்களும் அழுதும் அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் இட்டுட்டு போகலாமா அப்படின்னு சொல்ல இல்லை விசாரணை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னையும் டேஷனுக்கு டெய்லி வர வைப்பாங்க நோட்டில் டைரியில் பேப்பரில் எல்லாத்துலேயுமே கையெழுத்து வாங்குறாங்க எதுக்கு வாங்குறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் வந்து விட்டுடுவோம் சும்மா ஒரு ரெண்டு விசாரணை இருக்குது அப்படி இப்படின்னு தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எங்களை வந்து நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் போனீங்களோ அதை வந்து எங்கள் கூட நேரில் காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வேனிலேருந்து நெய்வேலிலேருந்து நெய்வேலிலேருந்து எங்களை வந்து மாயவர ரயில்வே ஸ்டேஷன் கூப்பிட்டு போனாங்க அங்கேயும் என்னை வந்து எந்த இடத்துல இறங்குனீங்க ரை ட்ரெயின்லேருந்து அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்து எங்கெங்கே போனீங்க எங்கெங்கே வந்தீங்க நீங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே போல் நாங்கள் சொன்னால் நீங்கள் வந்து எங் இங்கே எதுக்கு வந்தீங்க அப்படின்லாம் கேட்டாங்க நாங்கள் வேளாங்கண்ணிக்கு போனோம் பார்க்கறதுக்கு அக்க பிள்ளைங்களோட அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன நாங்கள் ஆன் ஜூன் ஃபோர்த் சுப்பிரமணி வாஸ் டேக்கன் டு ஜிப்ம ஹாஸ்பிட்டல் இன் நேபரிங் புதுச்சேரி டூ டேஸ் லேட்டர் ஹி டைட் மேல்பட்டம்பாக்கம் வில்லேஜர்ஸ் பிளாக் தி கடலூர் பன்ரூட்டி ரோடு ஃபார் மோர் தென் அன் ஆர் அலர்ஜிங் தட் ஹி டைட் பிகாஸ் ஆஃப் போலீஸ் டார்ச்சர் இந்த ஏழு நாளுக்கு அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி உங்கள் வீட்டுக்காரை விட்டுருவேன் டேஷனுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நாங்கள் போனால் அங்கே வந்து காரில் ஏற்றிக்கிட்டு அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை நேராக நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம் ஹாஸ்பிட்டலில் காமிச்சு அனுப்பிச்சி விட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி ஹாஸ்பிட்டலில் காமிச்சு தானே விட போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு போனோம் அப்போ கையெழுத்து போட சொன்னாங்க போட்டுட்டு சரின்ட்டு அவங்களும் எங்கள் அந்த போலீஸ்காரங்களும் நாலு பேர் எங்கள் கூட வந்தாங்க அவங்க வேலையில் இட்டுட்டு நேராக ஜிக்மர் ஹாஸ்பிட்டல் போனாங்க சரி பார்த்து உடனே தானே அனுப்ப போகிறாங்கன்னு சொல்லி நாங்களும் போனோம் நாங்கள் ஜிக்மர் ஹாஸ்பிட்டல் போன உடனே உள்ள அட்மிஷன் போடும்போது டாக்டர் வந்து கேட்கும்போது கொஞ்சம் எங்கள் வீட்டுக்காரர் எது பேசாத இருந்தார் அதுக்கப்புறம் என்ன நடஞ்சு சட்டையெல்லாம் கைட்டுன்னு போது கைட்டி பார்த்தா முதுகெல்லாம் ஸ்டிக்கர் போட்ட மாதிரி எல்லாமே எல்லா வடுகும் அவங்க அடிச்சது கடை எல்லா வடுகுமே இருந்தது அதை இது பண்ணிவிட்டு உடனே போலீஸ்காரங்களாம் எட்ட போயிட்டாங்க இதுக்கு எல்லாமே அவங்க யார் கையெழுத்து போனோம் அவங்க அண்ணன் தான் போடணும் அப்படின்லாம் சொல்லி இது பண்ணாங்க மறுநாள் வந்து அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ளே இருக்கும்பொழுது வீட்டுக்காரர் வந்து இந்த மாதிரி என்னை வந்து முந்திரி தொப்புக்குள்ளே வச்சு தலையில் தொங்க வச்சு அடித்தாங்க காலில் நக நகத்தெல்லாம் பிடுங்கிட்டாங்க சிகரெட்டெல்லாம் சூடு வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் என்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தார் ஆறாம் தேதி நாலாம் தேதி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டின்னு போனோம் அஞ்சாம் தேதி ஃபுல்லாக இருந்தார் ஆறாம் தேதி விடிய காலில் ரெண்டு மணி இருக்கும் நைட்டு அப்போ வந்து வீட்டுக்கார் வந்து திடீர்னு கத்திக்கிட்டே இருந்தார் கத்திட்டு இருக்காங்கன்னு உள்ள அவருக்கு டெஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துனே இருந்தாங்க திடீர்னு இறந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு அவர் பிடிச்சிட்டு போனதுலேருந்து இறந்த பிறகு தான் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்தோம் நாங்கள் அதுவும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து எனக்கு சாலை மறியல் பண்ணி நிறைய போராட்டம்லாம் பண்ண பிறகு தான் அவர் வீட்டுக்கு கூட்டு இட்டுட்டு வந்தோம் அ ஃபியூ தலித் அண்ட் விமன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் ஹெல்பிங் ரேவதி இன் ஹர் லீகல் ஃபைட் அண்ட் ஃபார் ஹர் டு ஸ்டாண்ட் ஆன் ஹர் ஓன் ஃபீட் டியூ டு தேர் பர்சிஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரகிள் த கேஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் அஸ் அ சஸ்பிஷியஸ் டெத் வாஸ் டிக்ளேர்ட் ஹோமசைட் இன் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கடலூர் கோர்ட் டிரெக்டட் த டிஸ்ட்ரிக்ட் போலீஸ் டு புக் அ போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அ சப் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் அ கான்ஸ்டபிள் ஃபார் மர்டர் இன் போலீஸ் கஸ்டடி the court also directed the police to book the case under various sections of the scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocities act and the avar yerandathilirund pala prachanaigal enak neriya vanduchi ellame vande inne varikume vande enak varra athana prajan communist kachi maadar sangam rendume da ena paathukranga enak engalukku vande enak en pullaingalukku paadhukappu na communist kachi maadar sangam இது மட்டும்தான் எங்களுக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாது நாங்கள் போட்டுக்கிற ட்ரெஸ்ஸு முதலீக்க சாப்பாடு வரைக்குமே எல்லாமே அவங்க தான் 
அவங்க இல்லைன்னா நாங்கள் இல்லை அப்படின்ற இதுக்கு தான் நாங்கள் இருக்கோம் என்ன மாதிரி இன்னும் நிறைய பெண்கள் பல பிரச்சனையில் இருக்காங்க என்னால் முடிஞ்ச உதவியை அவங்களுக்கு செய்வேன் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரவே கூடாது எந்த பொண்ணுக்கும் ஒரு அணியாக நடக்காத அளவுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பார்த்துப்பேன் இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஒரு தலித்து தலித் மீதான அட்ராசிட்டிங்கிற அடிப்படையில் எஸ்சி ஆக்ட் வந்து பதிவு செய்வே படலை அதை வந்து பண்ணுறதுக்கு கொலை வழக்காக மாற்றுறதுக்கு ஒரு கடுமையான சட்ட ரீதியான போராட்டத்தை உயர்நீதிமன்றத்தில் வந்து தொடர்ந்து நடத்தினால இன்றைக்கு ஒரு ஆறரை வருஷத்துக்கு பிறகு அந்த வந்து திருநாட்டு போடப்பட்டிருக்கு அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி ஆக்ட் வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்குங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம்தான் நீண்ட நிறைய போராட்டம் நடத்தினாலும் கடைசியாக இன்றைக்கி நியாயம் வென்றிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியது இதுலேயும் முறையான சார்ஜிட்டும் குற்றவாளிகள் தப்பிக்காம இருப்பதற்கான எல்லா முயற்சியும் நீதிமன்றமும் காவல்துறையும் எடுக்கணுங்கிறதான் இந்த வழக்கில் இருக்க பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் சொல்ல வேண்டியிருக்கு அதற்கான போராட்டத்தை கண்டிப்பாக நாங்கள் நடத்துவோம் அப்படிங்கிறது அதே போல் ரேவதியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரொம்ப பலகீனமாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் யாருமே இல்லைன்னு சொல்லி அழுதுகிட்டே இருந்த ஒரு சாதாரண பெண்மணியாக இருந்த அவங்க வந்து ஒரு இளம் பெண் இன்றைக்கி வந்து சின்ன வயசுலேயே கணவனை இழந்து தனியாக இருக்கிறதுங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது இந்த சமூகத்தில் அதை மீறி இன்றைக்கி அவங்க வந்து நான் தனி ஆள் கிடையாது எனக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஜனநாயக மாத சங்கம் போன்ற அமைப்புகள் எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது நான் வந்து தனி மனுஷன் கிடையாதுங்கிற ஒரு உணர்வை அவங்களுக்கு நம்ம ஊட்டம் முடிஞ்சிருக்கு அவங்களும் அந்த சங்க மாத சங்கத்தினுடைய நகர செயலாளராக மாநில பொ மாவட்ட பொருளாளராக இன்றைக்கி உயர்ந்திருக்கிறாங்க கடலூர் மாவட்டத்தில்னு சொன்னால் அது அவங்களுடைய தைரியத்தையும் அதுக்கு தைரியம் கொடுத்த மாத சங்க அமைப்பும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான காரணமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதா அவங்க இறந்த உடனே வந்து கா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் காவல்துறையினுடைய அதிகாரிகள்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு டிமாண்ட் வந்து வைக்கிறோம் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தனி பெண் அவங்களுக்கு வருமானம் இல்லை கூலி தொழிலாளி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அரசாங்க வேலை கொடுக்கணும்னு நம்ம கேட்டோம் சரின்னு சொன்னாங்க பல தடவை வந்து ஆர்டிஓ அலுவலகத்தை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தை சிஎம் செல் உள்பட தொடர்ந்து வந்து மனுக்கள் அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கும் தி சிபிசிஐடி இஸ் ப்ரெசென்ட்லி ஹேண்ட்லிங் த மர்டர் கேஸ் தி அக்யூஸ்ட் காப்ஸ் ஹவ் மூவ் த மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் டு ஸ்டே த ஏஜென்சிஸ் ஆக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் தேம் ரேவதி ஹேஸ் ஃபோர் ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன் த்ரீ டாட்டர்ஸ் அண்ட் அ சன் ஷீஸ் பிரிங்கிங் தம் அப் வித் ஹர் டெய்லி வேஜஸ் 